este sector específicamente se dará el choque de las dos vanguardias, es decir, las tropas que iban en la parte delantera de los ejércitos. Los realistas cruzan el río hacia el sector donde nosotros nos encontramos y los patriotas se encontraban en el otro lado. Posteriormente bajará parte de la caballería patriota para envolver a la vanguardia eh, realista y completar la victoria. Con la Universidad Nacional prospectamos parte de este eh, terreno que estamos viendo a mi espalda. Eh, desafortunadamente por el gran movimiento de tierras que hubo por la construcción de las plazoletas, más las carreteras que se han fabricado, no fue posible recuperar ningún tipo de material arqueológico que fuera relevante para la batalla en este sector. Bueno, estamos en la parte superior del Cerro del Tobal. Bajaba el camino proveniente de Motavita, por donde bajan las tropas Ejército Libertador. Esta es la primera zona donde comienza el combate. No es en el puente como tradicionalmente podría pensarse. Tenemos una vanguardia patriota en el sitio donde nosotros estamos ubicados, que es vista por la vanguardia realista. Ellos tratan de subir a repeler a lo que piensan es una guerrilla que los está hostigando y se encuentran con el grueso de las fuerzas patriotas. Por este motivo se ven obligados nuevamente a replegarse a la Casa de Teja y de ahí descender por el Camino Real para ubicarse al otro lado del puente de Boyacá. La caballería patriota atacaría completando eh, la derrota de las tropas realistas. Se han encontrado proyectiles en cercanía de la Casa de Teja, Encontramos también en proyectiles bajando por el Camino Real eh, en cercanía pues, de, de, de este cruce de caminos. Encontramos también proyectiles allí e, y en las lomas que tenemos a mi espalda han sido reportados muchos proyectiles y muchos balines por parte de los campesinos en sus labores agrarias. El próximo trabajo que se va a realizar acá es fundamentalmente un trabajo de arqueología de rescate en el cual se piensan hacer otras adecuaciones y mover algunos de los monumentos, especialmente el Arco del Triunfo que se encuentra muy cerca de la carretera. Entonces, básicamente lo que se necesita es mirar qué tipo de material podemos recuperar en las zonas donde se van a realizar estas futuras obras. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural y colectivo de nación.